unajua baada ya transformation eh, bodi mimi kwa mjumbe wa bodi ya mpito lakini sasa ikaonekana pale lazima kuwe na CEO wa muda interim CEO basi nakumbuka rais eh, wa sasa wa heshima wa klabu ya Simba Mohamed Deuj eh, wakati wake mwenyekiti wa bodi eh, na wajumbe waliniomba eh, niweze kusaidia katika nafasi hiyo sasa imekuwa ilikuwa ni ndoto ya mwenyekiti wa bodi wakati huo Mohamed Deuj kwamba kushinda ubingwa wa, wa ligi hapa sawa lakini hauitambilishi klabu Kongo hii katika Afrika katika ramani ya Afrika na ya dunia. Kwa hiyo tangu mwanzo wakati ingeza transformation wazo lake e, na kwa ndio tutaambia wajumbe wa bodi ni kuona ndoto kwamba siku moja Simba inacheza inakuwa mbingu wa Afrika. Na hilo wazo mpaka leo e, analo sana e, e, rais wa heshima bwana Mohamed Deuj. Kwa mimi ni kwa CEO wakati tunapambana kuchukua ubingwa e, ilikuwa lazima tujiandae pia kwa ajili ya klabu bingwa Afrika. E, na huwezi kwenda kuzungumzia kila bingwa Afrika mpaka ucheze ligi yenyewe. Ligi yenyewe e, ikumbuke mara ya mwisho tumeingia kwenye hiyo ligi 2003 tulivotoa mabingwa Afrika za Malek. Kwa hiyo miaka mingine yote iliyofuata hapo hatujawahi kufaulu. Na sisi ilikuwa ndio timu ya mwisho kuweza kuingia katika hiyo wakati huo ilikuwa ni robo finali kwa timu nane muundo wa zamani. Kwa hiyo muundo mpya ulivyokuja na ukawa na sponsors, ukawa na hela. Zamani ilikuwa hamna pesa. Ikawa na pesa kwamba ukiingia tu kwenye group stage. Unapata dola laki tano na nusu. Na mwisho kabisa bingwa unapata dola milioni mbili na nusu. Kwa hiyo ikawa ni ndoto kwamba ili utambulike Afrika kwamba we ni klabu ipo na klabu kubwa. Lazima ucheze ligi ya mabingwa Afrika. Na ligi ya mabingwa Afrika zinachezwa timu 16 ambazo zinaingia group stage katika timu nne na kwa mwaka huo ratiba ilivyotoka tulikuwa tunaanza na Mbabane Solos alafu tukishinda hapo tunakutana na mshindi e, kati ya Ankana na e, na Yudi Songo ya Mozambiki na ikumbukwe mwaka uliotangulia e, ulioisha wa 2018 Mbabane ilicheza group stage ya klabu ya Afrika hiyo haikuwa timu ndogo tu, ilikuwa ni timu kubwa E, na ndio maana hata katika kunye kupanga ilibidi mechi sisi ndio tuanzie Dar es Salaam hiyo mechi. E, ilikuwa mechi nzuri e, ambayo tulicheza kwa wakati huo. Na tukashinda kwa goli nne kwa moja. E, na tulipoenda kule marudiano e, tuliwashangaza. Tukashinda goli nne kwa bila ikawa sasa tunaenda kukutana eh, na nkana uh, uh, football club baada ya kuwa imeitoa UD Songo mm-hmm. mechi ya nkana ambayo ina, 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 wengi wana wanajiona kama ndio mechi ambayo eh, ilifanya mapinduzi makubwa kiasi ambayo ushindi kwa mkubwa lakini ndio mechi ambayo ikawapeleka Simba sasa e, hatua ya makundi kwa muda mrefu. Wewe ndio ulikuwa CEO. Hebu tukumbushe maandalizi yalikuwaje na pressure ilikuwaje kwa sababu ndio mechi ya maamuzi ilikuwa. Kama hii ambayo inatukabili hapa dhidi ya timu ya Gomu. Ile mechi kwa kweli ilikuwa mechi moja matata sana. Katika mechi ambazo naweza kukumbuka ni mechi ya Ankara. Labda ni niwaambie kidogo mechi ya kwanza ilikuwaje mechi ya kwanza bwana tumesafiri mpaka Ndola e, fika Ndola pale tukachukua gari kutoka Ndola pale kwenda Kitwe ambako ndio e, nkane lipo na inachezwa kwenye uwanja wao mechi ile ilikuwa na mambo mengi sana pale Ndola pia pale Kitwe e, ilikuwa ni mechi na ushindani sana kwa sababu nkana nao e, hawajecheza ligi ya mabingwa Afrika. Kwenye miaka ya zamani kabla ligi hii kuanza wamecheza robo finali, wamecheza round ya pili, lakini kuingia ligi ya mabingwa Afrika walikuwa jengia. Kwa hiyo walikuwa na hamu nao ya kuingia hiyo ligi ya mabingwa Afrika. Well. Siku nakumbuka tumeenda siku ya mechi. 
e, vituko vya kwanza vilianza kule upande ambako e, timu ilikuwa imekaa kwa sababu tulifika hapa tukachukua hoteli nzima tuchukua hoteli nzima ambapo ilikuwa hakuna mtu mwingine yote wageni zaidi ya sisi Simba tu kwa ilikuwa tumekaa timu nzima pale na e, ilikuwa hamna mgeni hata mmoja tulichukua hoteli yote lakini cha kushangaza siku ya mechi upande ule ambao tulikuwa tumekaa ambao ni upande wa Power Dynamo Power Dynamo ni timu shindani ya Nkana e, na walitupatia mpaka uwanja kufanyia mazoezi kwa sababu tulifika siku mbili tatu kabla kabla siku ya moja kabla kwenda kufanyia mazoezi kwenye uwanja wa, wa mechi wa Nkana upande ule wote wa Kitwe maji yalikatika sasa ni siku ya mechi maji yamekatika sasa wenyeji wetu wakaja wa karibu sana wakasema bwana maji yamekatika lakini inabidi tuingie gharama tunaletea boza la maji kaletwa boza la maji pale ah <laughs> sabina wenzangu tukakaa kwenye kuangalia tukasema ah kwanza wenyeji tukaongea na viongozi wa nkana bwana hii nasema sisi wenyewe tunashangaa imekuwaje leo maji yamekatika upande wote huu lakini upande mwingine kule wa magharibi maji hapo lakini upande huu ambako sisi tupo pale dana kwa sababu tulichukua hoteli upande wa pale dana maji hakuna tukasema bana sisi vipo tutakapokuwa eh mm. e, maji boza waweke lakini tukaenda supermarket tukanunua madumu makubwa yale kila mchezaji akapewa elfu lake moja atukuiamini kwamba ni kitu cha kawaida kwa hiyo kila mchezaji akapewa ile dumu lake ilikuwa ni kwamba kila mtu aoge asioge maji ya tep kwa sababu boza likijazwa kwenye tep ile ina maana yatazunguka kwenye hoteli hoteli tunaka peke yetu kwa hiyo inawezekana ni plani imetengenezwa sio tena mpira Afrika ile maji pale inawezekana yamewekwa chemicals ambazo zitapunguza nguvu ya wachezaji wetu kwa hiyo tukaingia supermarket mchana tukaleta maji kila mtu akawa na maji yake kwa hiyo ni mbinu ya kwanza ambayo tulishtuka hiyo kitu. Na tulivyoingia kwenye vyumba kule kulikuwa na ah, kwa kweli hali haikuwa nzuri sana. Kwa hiyo watu tutangulia masaa mengi kabla tukafanya ile kazi. Ile mechi tulifungwa. Tulifungwa mbili moja. Na kumbuka wakati tunashangilia kwamba tumefungwa mbili moja, wale nkana wakatushangaa. Mnashangiliaje huku mmefungwa? Sisi tukaonaambia bwana pale Dar es Salaam hamtoki tawafunga nkana wakaambia kwa taarifa yenu sisi tunayo songo tumewafunga kwao ila hapa tumetoka draw kwa hiyo nkana sisi ni hodari kucheza nje kuliko kucheza hapa nkana kasema sawa karibuni tutacheza Dar es Salaam basi wale nkana unajua kitwe hakuna joto kama Dar es Salaam na ile mechi ilikuwa December 23 kilitotushtua sisi tumerudi Dar es Salaam leo mfano leo kesho yake nkana wamekuja kwa hiyo nkana wamekaa pale siku sita walikaa hapo southern sun kwa hiyo tumefika tu wamefata juma kwa hiyo ina maana wao walikuja hapa kwa ajili ya kuzoea hali hayo tukajua hawa kweli wamedhamiria mechi timu inaofika siku sita kabla ya mechi ni timu ambayo wamedhamiria mechi kwa sababu wanajua december dar es salaam ni joto kali kwa hiyo wametaka wazoe na mazoezi kwa wanafanya gym kana. Na wanajilipia wenyewe, hawataki kusumbua mtu. E timu ya mgodi ile. Kwa kweli ni mechi ambayo ilikuwa ni kwamba lazima tushinde ile mechi. Na tulifanya hamasa kubwa sana e, mimi wakati wa mwenye kitu wangu Swedi Nkwabi, e, mwenye kitu wa bodi Mohamed Dewich na wajumbe wote wa bodi tulifanya kazi kubwa sana ya hamasa. Tulihamasisha sana e, watu kuja uwanjani. Na siku ya mechi CEO wa Nkana wana Charles ile Nkana walifika kama kwenye sanane na robo pale. Walikuja na costa hizi ndogo. Tu hapa basi kubwa kata zile basi wakaja na costa ndogo amekuja amenikuta hapa chini hapa hapa gari zinapoingilia zinaoshusha watu afu zinaenda kupaki aliteremka kwenye gari nilimwona anakuja anakuja nimeona macho yake yameingiwa woga akaniuliza Mr. Magori ah si 
I've seen a sea of people. Yaani nimeona bahari ya watu. Wanaenda wapi? Nikamwambia wanakuja uwanjani. Watakaa wapi hao watu? <laughs> Nikamwambia watajaa humo humo. Akasema itakuwa chaos. Nikamwambia hamna chaos. Watu watajaa humo. Kwa sababu wakati timu inakuja imepitia huku hasibu. <laughs> Anasema hao watu, hao watu wote wanakuja uwanjani. Ni asema mimi siyako na watu wengi namna ile. Kwa hiyo uliona kabisa kiongozi wao sio wao na viongozi wao wameoshaogopa kwa wingi tu kwa wingi wa watu ambao ulikuwa unakuja uliwatisha ukawa frightened yani unaona kabisa wameingia uoga wale wachezaji waingia uoga na pale <laughs> kitokea kitu kingine wa watu wa simba wakapiga mambo ya kuvunja nazi pale ikawa vurumai pale patashika wengine wakatokea dirishani wakashindwa kwa hiyo sisemi kwamba watu wafanye hayo lakini najaribu kusema ni kwamba yani wale nkana Unajua uwanja wao unabeba watu 1012. Afu nakutana msururu wa watu unakuja kuingia 60. Yaani wanaona kitu akijai kwa wao. Yes. Kwa hiyo ile kitu wale nkana ili washitua sana. Ili washitua sana. Kwa hiyo ninachosema kusema ni kwamba eh, watu wingi wa watu ni silaha kubwa sana. Kubwa mno na hilo simba e, imekuwa kama ndio ndio nembo yao ndio icon yao watu tunakwenda viwanjani tunajaa tunakuwa na hamasa inakuwa ni tafrani tafrani lakini tafrani nzuri tafrani nzuri yeah. mm. ujasiri wa kusema kuambia tulitoa kwa sababu mm, kwanza performance ile ya ya, ya, ya mbabane mm. mbabane ilikuwa timu kubwa sio timu ndogo tuliwafunga eh tuliwafunga goli 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 nne e, kwa hiyo japo hakuna msisimko sana kwa sababu ndio tulikuwa tunaanza watu walikuwa hawajiamini kichwa eh watu walikuja lakini hawakuja wengi ilikuwa pengine nafikiri ni nusu uwanja chini ya nusu kidogo lakini kwa sababu ilikuwa round ya kwanza tukashinda ile ushindi wa goli nne na kwenda kushinda kule goli nne tena kama sikumbe watu tuna timu kama tumewatoa mbabane mm. timu ambayo imechezwa kucheza juzi tu ligi ya mabingwa tumewafunga jumla goli nane kwa moja basi timu yetu ina uwezo kushindana sasa unajua historically simba kufunga timu dar es salaam sio kama imeanza tu hivi juzi hiyo zamalik yenyewe mwaka 2003 mm. zamalik tuliwafunga moja bila dar es salaam wakiwa mabingwa afrika moja bila goli la Emmanuel Gabriel pass ya Olimboka Mwakingwe. Tukawafunga moja bila. Wakaenda wakatufunga moja bila tukapiga penalty tukawatoa. Na wakati tumeingia kwenye group stage. Group stage. Mechi pekee ambayo hatukushinda. Dar es Salaam kwenye group stage. Ni mechi ya Ismailia. Kwa sababu ase kitu tulimfunga Dar es Salaam na enyimba tulimfunga Dar es Salaam e nyimba ambaye alikwenda kuwa bingwa Afrika tulimfunga Dar es Salaam goli mbili kwa moja na Asek tulimfunga lakini goli la Gabriel ilikataliwa alafu ilikuwa ni goli safi kwa hiyo tangu miaka hiyo Simba kufungwa Dar es Salaam nafikiri kuje wakati mmoja tulifungwa na Libolo na vitu kama hivi katika miaka karibuni lakini tumekuwa na desturi kwamba pale uwanja wa taifa pale ni ngome kubwa sana ya Simba na kwa maandalizi ambayo alikuwa tunajaribu kuyafanya tunajaribu kujipanga na wakati huo tumeweka motisha kubwa kwa sababu kuwatoa mbabane mm. e, mwenyekiti wa bodi wakati huo Mohamed Dewi aliweka motisha kubwa sana kwa kila mchezaji mm. na kwa kuwatoa nkana ikaongezwa maradufu mm. kwa tulijua wachezaji watapambana alafu pia wachezaji wenyewe walikuwa na hamu wana hamu ya kucheza ligi ya mabingwa Afrika lakini kumbuka wakati huo tulikuwa na kikosi kizuri Eh tuko na strikers wa ya tuko wakati huo ndo tunacheza tuna 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 tuna, tuna okwi tuna boko on, on form tuna kagere alafu tuna master kwa tusichana ilikuwa ni timu nzuri kwa kweli eh haikuwa kama ni timu tu ya kawaida tu ilikuwa ni mtu kwa hiyo tulikuwa na imani kwamba kama hao wametufunga mbili moja hapa kitu kwao dar es salaam eh kwenye pumzi ya moto kama unavodai <laughs> Tuliamini kabisa wale nkana tutawapa tabu. Ilikuwa ni furaha kiasi gani kwa pande wako eh, kuwa CEO wa 
kupeleka simba hatua makundi baada ya muda mrefu. Baada baada ya mchezo kuanza, mchezo ulianza vizuri sana. Tulikuwa tumekamata mchezo, tunashambulia. Tunashambulia, tumeoka kwenye kona, wamerudi nyuma. Wanasema wanasema wazungu against run of play. Yaani hata kwetu hawajashambulia kabisa. Nafikika kwa dakika 16, 17 hivi. Wakapiga mpira mmoja kwenda winga wa kulia, kwenda ngao mmoja hivi under 20 ya Harrison Chisala. Akawa na Nessa na Nessa na Shaba, na Nessa na Nessa na Shaba kama anataka kupita, akarudi nyuma hivi, afa akapiga cross left. Sasa ule mpira ulikuja juu hivi beki yetu akawa amesogea hivi. Yule eh, Walter Bwari naye akasogea afa akarudi. Wengi wetu tulitegemea kwamba ile ni nini? Offside. Akapiga bouncing header near post, I mean far post. Manura akajaribu kuruka lakini aka kama ametereza hivi. Wakapata goli la kwanza. Bah. Ulikuwa ni mlima mrefu sana. Mrefu sana tukaanza kujiuliza. Tumekaa pale ilikuwa ameka mimi, ilikuwa ameka uh, Mohamed Deuji, ilikuwa ameka Salim, ameka Swedi na ujumbe wengine wa bodi. Tena kumbuka kati huo VIP na tengenezwa. Kwa hiyo tulikaa upande mmoja huu wa kushoto. Bah. Ilikuwa ilikuwa ngumu. Ilikuwa ngumu kwa sababu kweli ilikuwa ngumu. Sema sasa ina maana hapa lazima tufunge goli tatu. Kazi kubwa sana. Then from no air kwenye dakika nafikiri ya 30 na kitu hivi. Mkuu akapiga blockbuster. Goli. Tukarudi kwamba inawezekana. 2 minutes kabla kwenda half time kwa sababu baada ya pale tuliwashambulia tuliwa pini kwenye half yao. Tukashambulia pale wao wakapiga shoot kamgonga mtu kona shot kona kwa chama akampigia Gian akavole Kagera katokea goalkeeper late 2-1 tumeenda half time pale watu walikuwa tax hiyo chai sio nini hakuna mtu anakunywa chai kwanza ainyoki kwanza joto watu wamejaa huku watu wanashangilia utafikiri bado mpira umeisha mbili moja ile Watu wanashangilia utafikiri mpira umeisha. Sasa ule mpira kipindi cha pili wale jamaa walifanya substitute kama tatu hivi. Ah, walitukamata. Walitukosa kosa kama goli mbili hivi, yani ilikuwa ilikuwa mpira mmoja mgumu sana. Wakatukosa kosa, wakatukosa kosa pale. Ikafanyika sabu akaingia Dilunga. Dilunga alipoingia pale katikati tukakamata mchezo. Kwanza dakika 75 76 hivi tukakamata mchezo. Nafikiri kwenye akili yao sasa wakaanza kuweka kwamba hii inaenda kwenye nini? Matuta. Inaenda kwenye matuta. Basi tukapata faulo. Wakaanzisha faster Simba, kapigiwa Dilunga, kamvuka beki mmoja, kapiga cross. The rest is history. Dakika 88 Zile dakika mbili zingine tulikuwa hataki kuangalia. Zilikuwa ni dakika mbili ndefu, najua ndefu. Eh? Ndefu. Zikaonyeshwa dakika tatu. Ndefu. Aziishi zile dakika. Ah. Ile muamuzi nakumbuka muamuzi alikuwa ni referee toka Kenya. Mm, ilikuwa mfupi ile referee. Nimeona mpaka Afcon mpaka wale anachezesha. Nafikiri ni mwalimu chuo kikuu. I will please film be a musho it was historical. Kama kuna the best Christmas in New Year. Yeah. Si, wana Simba waliwahi kufurahi. Basi in 2018 from December 23. That vibe kwamba tarehe 23 tunaingia group stage in a style kwa sababu dakika ya 88 beautiful goal. Bakio kwa kweli na tumefunga na Kana was a very strong team yes. very strong team kwa hiyo na ndio maana wale wotoka huko pia nao kaingia group stage ya confederation because there is a very strong team kwa hiyo ile nguvu 
ilileta notes fulani Afrika. Kwamba hii Simba ni timu gani? Timu inacheza mechi za makasabia sio group stage. Ni pre group stage inajaza uwanja. Kwa hiyo Africa, CAF, everybody sat down and took notes of Simba. From that day ndio Simba ilianza kujipambanua kwamba ni klabu kubwa Afrika kujaza uwanja wa 60 katika mechi ambayo sio kubwa ya levu hiyo ili utambulisha Afrika na watu the vibe ilikuwa inachangilia mpaka wa Zambia wenyewe na Zambia ile mechi imewapa imeattract ime, ime wapenzi wengi sana wa Zambia wanaifuatilia sana Zambia na ikumbuke aliyefunga goli la ushindi pia alikuwa ni Zambia lakini ile mechi iliangaliwa Zambia yote na nkana walijaribu kulalamika wakaambia tumeona bwana mmefungwa ki kihalali kihalali kabisa squarely mmefungwa so it was katika mechi ambazo wakati mwingine nikikaa sina cha kufanya na nini na nini na tafuta the clip eh, narudia momera yani unforgettable na inaweza kawa na mechi bora katika mechi yako yote ziko nyingi na za sababu nyingi lakini kwa maana ya unajua Simba imefanya vitu vingi vikubwa yani Simba ni klabu ambayo ina maajabu sana. Yaani ukitafuta maajabu ya mpira utayapata Simba. Mm. E, na mengine ni record. Kwa mfano mm, maajabu ya 79. Ya kufungwa nne bila Dar es Salaam na Mufurira Wanderers. Hii klabu ngo Afrika hii. Then tu, ikaenda away. Sasa hii ndio inaitwa kupindua meza sasa ikashinda wei goli tano bila na qualify kwenda second round hiyo haijapata kutokea nimejaribu kugugu hata duniani sidhani you lose 4-0 at home and then you go on winning away 5-0 on elimination sijawahi kuona hicho kitu nimeona timu inafungwa labda kwa away goli nyingi inaenda kurudisha nyumbani goli nyingi lakini unafungwa away goli nyingi I mean unafungwa nyumbani goli nyingi then unaenda away kurudisha goli nyingi 79 ukienda kwenye records for the calf uh, your record deep kwa hiyo simba ni timu ya maajabu sana na na vitu vinatokea na hata ile ya 2003 2003 tulofunga hapa Zamalek moja bila baada ya kuwafunga Zamalek ilikuwa bingwa wa Afrika na wakati huo bingwa mara ya tano very strong team wakati ilikuwa strong kuliko hali Zamalek tumeenda kule na kumbuka kabla ya mechi tulikuwa enda ofisini kwa rais wa wa Zamalek kumtembelea tulikuwa wakati huo na professor Kapuya ni waziri wa michezo tulikuwa na dr Dau tumeenda ofisini kwa rais wa Zamalek kongere maendeleo ya zamaliki ilivyo zamaliki wakati huo inawafanya kazi 700 wafanya kazi hiyo imejiliwa 700 kwa sababu ina michezo mingi sio football tu sasa kwenye mwisho kwenye maguliza professor kapu akamuliza yeye rais hivi ikitokea kesho tumewafunga tumewatoa zamaliki itakuwaje akacheka sana yeye rais akasema imbone mdomo mtaka kuleta vita kuu ya tatu ya dunia hiyo kitu bwana inawezekana bwana sisi ndio mabingwa Afrika tushakuwa pia mabingwa Egypt na kesho pia tunakabidhiwa kombe letu baada ya mechi ndio tumepanga kwamba ndio shareza kukabidhiwa kombe basi kwa sababu tukaishi hapo tutokea baada ya mpira tukafungwa moja tukaenda kwenye penalty shootout Simba ikaitoa Zamalek na Zamalek imekuja kufufuka juzi hapa kuchukua ubingwa Egypt tangu 2003 ndio fungu kwa sababu ilikuwa fujo kubwa sana Mnatolewaje na Simba? Nyie mabingwa Afrika, mabingwa Egypt. Mnatolewaje na Simba? Hii Simba ndio timu gani toka Tanzania? Kwa hiyo unajibajaribu kusema Simba ina mambo mengi sana. Na kuna ile 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 sim ile ahali ambayo wanasema is the best ahali ever. 1985. Wamefungwa na Simba. Walikuwa hawajafungwa sio mechi karibu 50 ule. Walifungwa na Simba Kirumba. Magoli ya Zamuni Mogela na Mtemi Ramadhani. 2-1. Ile ambayo sasa Muhammad Ali Hatibu ambao ndio rais wao. Alikuwa ndio top striker. Katufunga goli la kwanza, Mogela kasawazisha, 
dakika nne kabla mpira mtemi Ramadhani anafunga goli la pili kirumba Afrika nzima ikashangaa iti mgani namfunga ahali kwa ndio bana sema simba ina, ina maajabu sana there is a spirit in simba which uh, ikiamua kufanya hiyo kipchao inatokea ndio maana nasema uh, mechi ya Jumapili lazima watu waje uwanjani tufunike ile uwanja tuonyeshe hiyo spirit na mimi tutavuka na this time around tukivuka mimi naamini eh hii timu kama januari tukiongeza vitu vili vitatu na hii timu tuliyonayo we have experienced players to play this tournament perhaps to the last, last level nusu finali au finali unaambia ni mashabiki wa mashabiki waje waje kwa wingi kama wewe ni mkereketo au na mtu nyumbani mwambie aje kama una rafiki yako mwambie una jirani mbebe mwambie aje uwanjani yani inatakiwa kwanza ticket hizi ticket ikifika yenye redeis ni Ijumaa watu wote siku ya mna kazi naomba siku ya Ijumaa tarehe 14 eh, ni siku kuu public holiday watu wote wa simba wanunue ticket ziishe yani tukomba sold out iwe Ijumaa by Jumamosi tunajipanga na mambo mengine kwa hiyo rai yangu ninataka ni kwamba hii Ijumaa kuna vituo vimefunguliwa kama uko kazini siku hiyo hamna kazi kwa hiyo kuna Ijumaa tumalize kununua ticket tufunike ule uwanja wale Augusto wakija wakiona ule uwanja ulivojaa tayari na wachezaji wakifanya shughuli yao mimi naamini tutakuwa tumeshashinda 